Yes, sir! Feliz Ano Novo, família! Vamos pra mais uma! O ano é novo, mas a temporada é a mesma, o bicho tá pegando! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Caio Reage aqui no canal do NBA Brasil. Eu sou o Caio Teixeira, se você não me conhece, muito prazer. E se você me conhece, já sabe, né? Cintinho de segurança, se Belson, vamos para mais um react e vocês já estão sabendo pelo título. Hoje iremos reagir ao melhor de 2021, que foi um baita ano para a NBA, galera. Um ano de campanhas históricas, não só individuais, mas como coletivas. Recordes sendo quebrados, histórias sendo feitas, novas estrelas surgindo. Então a nossa produção da NBA Brasil montou um top 10 de 2021, baseado no top 100, que foi lançado pela NBA americana. Então antes da gente deixar rolar esse react, você já sabe, ritualzinho, vai aí embaixo, deixa o seu like, o seu apoio, ajuda demais, faz a diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da NBA Brasil, é fã do melhor basquete do mundo, meu amigo ou minha amiga, ano novo, vida nova, hein? Tá na hora, para de moscar. Vai ali embaixo, se inscreve, ativa Ativa também o seu sininho para você receber as notificações em casa. Não perder nada do que rola aqui no NBA Brasil, no YouTube. Muita novidade, muito quadro novo. E um conteúdozinho diário completo da NBA em português pra gente, galera. Mas vamos que vamos. Vamos parar de enrolação. Vamos reagir ao melhor desse ano histórico que foi 2021. E ó, 2022 vai ser pra melhor, tá? Pode anotar o que eu tô falando. Temporada regular avançando, playoff se aproximando. Essa temporada também tá surpreendente, né? É o que eu falo, quando a gente acha que já viu de tudo, esses caras nos mostram que ainda é só um gostinho. Mas vamos que vamos reagir ao melhor de 2021 na NBA. Let's get it popping. Vamos deixar rolar então. A 10 já é de Yannis, The Freak. Nessa final histórica contra o Phoenix. É esse tocaço, galera. Não canso de ver aonde ele pegou. De Anjo aí. Olha o passo do Buffer primeiro. O Eita ia marretar. O Yannis simplesmente fechou a porta. A recuperação do Yannis. E era crunch time. O jogo estava ali nos momentos decisivos. Jogada 9, KD. Contra a Cleveland. Nem foi aquela jogada coletiva, galera. All-Star Game. Toma, Barra the Back já de Blake Griffin. Kyrie. Off the glass. Hey. Pra baixo, KD. Que ano, galera. Que ano. Essa foi uma das jogadas do ano. Hein? Ficou na 9. Não quero nem ver. Química, né? A tal da química. A bola sobrou, o Blake Griffin já... Meu Deus do céu, hein? Eyes on the back. Pega o binóculo. E aí o teamwork, o jogo coletivo do Brooklyn falou alto demais. Jogada 8, Luka Doncic. É o game winner contra o Memphis, galera. Olha essa bola! Luka! Você é ridículo. Ele ainda botou de 3 pra vitória, galera. Foi um floater da, da linha de 3. Que loucura, nunca visto. É doideira, cara. Um 0.3 no relógio, cara. Ele faz mágica, realmente. Luca Magic. Yes, sir. Silenciador imenso. Jogada 7 em Miles Bridges, hein? Ai, ai, ai. Vem poxa, galera. Bota o capacete. One dribble. Pum! Passo! Cara, um dos caras mais impressionantes desse ano. Pra cima de capela. Pra cima de capela. Ele realmente... Cara... Blue mais Em 2021. Olha isso aí. Impressionante. Ele botou lá atrás, galera. Isso aí é o novo Viscarpe. Na número 6 temos Kevin Durant. Contra o Bucks, galera. Final de conferência. A bola que meteu Kevin Durant. Spin move. Caminho, fade away! Pum! Brother, essa bola foi mitológica. E vocês sabem, né? Pra quem não tá lembrado, por um dedão. Se o Kevin Durant não calçasse 50, calçasse um 48, ele metia de 3, galera. Mas olha a dificuldade dessa bola marcada por TJ Tucker, um dos melhores defensores da liga. Jogo 7, ele leva o jogo pra prorrogação, galera. Crazy, crazy. Kevin Durant também, galera, temos que, cara, agradecer muito a gente poder ver esses caras jogarem. Uma geração realmente fora do comum. Olha a bola que meteu o Kevin Durant. E ele sabia, ele, ele viu o azar que ele deu. Jogada seja de Curry. Não podia faltar ele, né, família? O nosso chefe de 2021. E foi a bola histórica para bater o recorde. Curry! 
Pra você eu tenho que levantar e bater palma. Pelo amor de Deus, cara. E ele continua, ele não para. Ele não para. Já passou até das 3 mil bolas de três. Aonde vai parar esse Death Curve? Já foi o primeiro, já, obviamente, a bater 3 mil bolas de três na história, galera. Aí o um abraço do professor, o um abraço do Ray Allen. O um abraço de gerações, galera. Aí, que maneiro que o Ed Miller também. Papo reto. 2021 eu falei, foi repleto de história, cara. E vamos pra mais de 2022, jogada 4, de Anjo e Acer. Foi essa bolinha também histórica, galera, Game Winner. O que presenciamos em 2021, principalmente nos playoffs, cara. Né, da temporada passada ainda. Onde ele pegou, tinha milésimos no relógio, galera. E ele garantiu a vitória lá em cima, o Zubac quase pegou. Passa também preciso, vamos combinar do jeito Vai jogar a 3. Ant-Man também não podia faltar. Bagunçou. 1, 2, 1. Sadank. We got a body. Brother, poster do ano. Tá na 3. O que que foi a 2 e a 1? Eu não quero nem ver. Bateu pro corner, Regzinha. Chocou muita gente em 2021, hein? E 2022 não tá diferente, brother. Vocês não estão entendendo, cara. Olha. Pausa pra foto. Come on, man. Que cravada, brother. Poxa, ele era é novato, né? Deu jogada dois anos, já tentou culpa, hein? É o Freak. Mais uma bola histórica, galera. Give me those cookies. O Drew Holiday arrancou doce de criança. Yane! Essa bola foi histórica também. As 10 jogadas históricas, né? De 2021. Pra botar... Na frente, o Milwaukee, cara, também ali no finalzinho, crunch time. Olha isso, cara. Parece ser fácil, parece ser normal, mas não é. O Chris Paul tentou atrapalhar, mas não adianta. O Yannis não é desse planeta, mano. Não é desse planeta. E vamos ter down, cara de poucos amigos, cara de MVP. Jogada 1, Devontae Graham. Como é que eu ia me esquecer, mas, ô, Shai, você também merece ser citado. Hein? Que bolinha vai empatar o jogo. Olha esse, esse sidestep. Que jogo foi esse, galera? Tá em game, 110 a 110. E aí, Devontae Graham. Ativou-se, Lei Ciador. Essa bola não existe. Essa bola não é bola de videogame. Olha da onde ele tacou. Olha quanto tempo a bola viajou. Olha quanto tempo a bola ficou no ar. Um, dois, três segundos. Olha a A reação. Eu tô rindo, mas é triste. Essa molecada de OKC não conseguiu dormir, cara, nessa noite. Devonta e Graham com a melhor jogada de 2021, galera. Que game winner histórico, brother. Pelo momento ali, cara. Cheio de vídeos Alexander fez ali também um milagre, um sidestep. Tentou cavar a falta, botou lá dentro. Empatou o jogo com um segundo. Devonta e Graham, one dribble. Tacou a laranja praticamente da linha de três do outro lado, galera. Que game winner histórico do Devonta e Graham. E pra quem perdeu, a gente tentou recriar esse arremesso. No episódio da semana passada, vale a pena conferir. O cardzinho vai estar aqui em cima pra vocês. Realmente, esse top 10 que a produção da NBA Brasil separou pra gente reagir. Define o que foi 2021. E vamos para mais um. 2022 também promete e muito. Papo reto. Agora pra gente finalizar, galera, vamos dar uma passadinha nos comentários dos últimos episódios, vamos ver qual foi a resenha, vamos responder vocês, seus caras de nada. O primeiro comentário foi do meu mano Durval Júnior. Ele falou, caramba, vídeo muito engraçado, isso foi no último episódio, top demais. Meu desafio é você fazer uma bola da logo, aproveitar que os caras estão gostando disso na NBA, né? É, tá virando moda, né? Ó, o desafio tá aceito, hein? Se você também aí em casa tem alguma ideia de desafio, enquadra pra gente trazer aqui pro Caio Reage. Deixa nos comentários. Que eu aceito qualquer desafio. Tem garantia de que eu vou conseguir, mas aceitar eu aceito. Próximo comentário foi do Hugo Luiz. Esse cara de nada é brabo. É nóis, meu mano. Parabéns pelo vídeo NBA Caião. Yes, sir. Tamo junto, meu mano Hugo. Obrigado pelo seu apoio aí em 2021. Um grande abraço pra você, Hugo. E pra todos vocês aí também que acompanham. Deixam um like, comentam, compartilham. Próximo comentário foi do Elgo Carvalho. Ele falou, salve seu cara de nada. Fala comigo, maninho. Basquete é incrível. Meu pai não gostava de basquete. E o Curry conseguiu fazer ele começar a assistir de tão absurdo. Tu acha que o Curry revolucionou o basquete? Com certeza. Eu iria mais além. Não só o Curry, mas o time do Golden State. Que é óbvio. Comandado pelo Curry. O estilo de jogo. 
jogo do Golden State Warriors é muito baseado no estilo de jogo do Curry, que é simplesmente um atirador de elite, um sniper da linha de 3. Nunca vimos isso na história. Best shooter of all time, melhor arremessador da história da NBA, sem dúvidas. E é muito fácil, pra quem ainda não gosta de NBA, só bota pra assistir um joguinho do Curry, um joguinho do LeBron, que rapidinho ele converte. Valeu? Pode fazer o teste. O próximo comentário foi do Rei da América. Caio, tu acha que o Memphis vai surpreender nesse meio de temporada? Meu mano, já surpreendeu e muito. Continua disputando aí as primeiras posições da conferência. Ainda em 2021, não tanto tempo atrás, quebrou um recorde da NBA, maior pontuação coletiva, né? E ainda em 2021, nem há tanto tempo atrás assim, quebrou um recorde sem o seu principal jogador, que era o Jamoran, que na época tava de fora, tava machucado. Ganhou pela maior diferença na história da NBA, 73 pontos de vantagem. Então já é uma surpresa e com certeza vai continuar surpreendendo. É um time para chegar muito forte nos playoffs. O grande Memphis Grizzlies. Ah, meu pai. <risos> Galera, o último comentário foi do meu pai, Eduardo. Grande abraço pra você, paizão. Te amo muito, cara. Ele falou, muito bom, Caio. Você e a produção sempre fazendo uma boa limonada de um limão azedo. Porque essa jogada espírita só vai acontecer de novo daqui a uns 100 anos. Ele tá falando da, da bola do Devontae Graham que a gente tentou recriar. Inclusive, ele me ajudou a gravar, viu o estresse, a frustração que foi tentar recriar esse game winner do Devontae Graham. Vale a pena conferir, o vídeo ficou muito bom. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem, encontrozinho marcado, toda quarta-feira, aqui no canal da NBA Brasil, no YouTube. E repito, 2022 promete demais. Um grande abraço. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Fiquem ligados na programação aqui do canal e nessa continuação de temporada regular, galera. Grande abraço e até semana que vem. Yes, sir! Pelo amor de Deus, brother. 2021 foi brincadeira, hein? Na moral, que ano, brother.